بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نمبل إن شاء الله سورة سورة غافر هذه سورة سورة المؤمن أنا بيرلم Arab Arab Suratul Mu'min Surat Ghafir yang itu berapa kali? Ia Ghafir Uzam benda lain lain de Ghafir yang itu perayaan orang lain de Suratul Mu'min yang itu berapa kali? Ini de le Orang Mu'min Ali Firaun yang kurcuh berapa kali? Mu'minu Ali Firaun Firaun kurun betul le Orang Mu'min, Vishwasi yang kurcuh berapa kali? وقال الرجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إيمان هذا إيمان ما رتشي بديشرونا فرعون كده بتلاه يرو مؤمن ويرو بيشواسي ده أهل ده إيمان بارسي بديشير نيلا إن شاء الله ده أهل بيشاده ما يدري ليه ما كسر تلي ليه يرو أبا أهل بيشواسي أهل ده بيري شمعان إنه هيزكيل هيزكيل إنه بريله Hezekiel, yang itu barangan wakti yang ada, yang nak pergi apa? Insyaallah, kita mukbiri pada. Apa? Ah, ruh syiasi yang kurcuh barangan itu orang dah. Ini surat ini surat ilmu min yang barangan itu, yang barangan ini. Celah di barangan surat ini surat itu tauul yang barangan ini, surat itu tauul. Tauul. Celah. Ada pola hamin al mu'min, yang nak hamin al mu'min. Hamim al Mu'min, ada bila surat Taul, surat Ghafir, surat al Mu'min, mana korang perikal? I surat ini perayaan berdua. Surat tu Taul yang tu perayaan kan? Apa? At Taul yang tu perayaan kalau dah, di Taul. Audaiyam, sambat, wisala dah, nak kalau arta ti lana tu perayaan kat Taul. Insyaallah mak tu berdua. Mana silakan. Surat Ghafir, alangkah surat Al Mu'min. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggalkan Makail, awal dia nama itu lah surat Al Makail. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggalkan perbuatan, perwatahan yang lain. Musyrik yang lain, sekte mai yadar tiir nak alat eh, yadar tiir nak alat eh, awal dia nama itu lah kan. Ini surat ini baru wajah gam. Aduh mukmin, nama la. Al Firaun kudu betul la tu bishwasi. Musa alaihi salatu salam esa pota itu bishwasa tu ni mandi samsaari cahalan. Payal mukmin ana, nyan bishwasi ana tu perkaya bishir ni la. Ayah, ala Firaun kudu betul la orang alai tanah raya peti ni. Percaya ala beri ini. Atak tulu nara julen kala Rabbi Allah. Rabbi Allah ana par ni dene ni ngalori wktiya kulu gaya ana joi kuna Musa itu bishir ni. Adem ushiam, adem wajanam. Abu Bakar Siddiq Rasulullah Sallallahu Taala Anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atang laku endi itu, endi itu parain endi. Okbatu bin Abi Muaitu putrum, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atang laku wadi kame di seramicu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atang laku kait til, orang munde itu okba murkian wadi kame endi itu. Apa samai tan Abu Bakar Siddiq Anhu wadi bandar itu parain endi. Atak tulu na rajulan, kala Rabbi Allah. Rabbi Allah ini pernah jadi waktu ini nihal wadik gaya ano, elgi an kala Rabbi Allah, Rabbi Allah ini pernah jadi nihal nihal orang waktu ini kau lakukan itu macam tu, aku benar macam tu orang nanti, jom salah salah macam tu orang tu orang pergi tu, apa benda ini pinne ayat ini surat ini selawat jenang nihal ada hari ini nanti, jom salah salah macam tu orang tu perbuatan perwatahan nihal syakta mau gayu. Satu kalau dah yadar pun syakta mahu jadi diri mereka alat kita tu lana. Ini surat ini awal diri nada. Surat tu ghafir inde. Surat tu zumar inde. Ini fusilat inde. Ini madail. Ini surat tu awal diri nama ini. Musa filak keramam boleh tanya. Tapi alu hamim. Alu hamim. Enam orang ni kalau hamim kurun bumb. Bisudah Quran surat tegal kerja perti perti aga dah. 
വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ തൊയ്വാല് അതേപോലെ മിഈന് മിഊൻ മിഈൻ അതേപോലെ മസാനി പിന്നെ മുഫസൽ ഇങ്ങനെ സൂറത്തുകൾക്ക് തിരിവുകളുണ്ട് തിരിവുകൾ തൊയ്വാല് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഏഴ് നീണ്ട സൂറത്തുകളാണ് ബക്കറ ആലി അമ്രാൻ നിസ മാഇദ നാം പിന്നെ ആറാഫ് പിന്നെ അൻഫാൽ തോബ അൻഫാൽ തോബ രണ്ടും ഒന്നായിട്ടാണ് കൂട്ട ഈദാണ് സബോത്തിവാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിഊൻ മിഊൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറായത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നൂറിലേറെ കുറച്ച് ആയത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നൂറോളം ആയത്തുകളുള്ള സൂറത്തുകൾക്കാണ് മിഈൻ മിഊൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഊൻ ഈ പ്രത്യേകത ഉള്ളത് പിന്നെ മസാനി മസാനിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹവ അലു ഹാമീൻ സൂറത്തുകളൊക്കെ വരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മുഫസൽ മുഫസൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂറത്ത് ഹുജുറാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൂറത്ത് കാഫ് മുതൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നാസ് വരെ നാസ് വരെ അതിന് മുഫസൽ എന്ന് പറയും അല്ലേ അത് സൂറത്തുകളുടെ ഒരു തരം വിഭജനമാണ് പിന്നെ ഒരു തരം വിഭജനമാണ് ആലു ഹാമീം ആലു പിന്നെ താസീൻ ത്വാസീൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അതിലിപ്പോൾ ഈ ചില പ്രത്യേകതകളുള്ള സൂറത്തുകൾക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വരിക ഇതിൽ ആലു ഹാമീം ഏഴ് സൂറത്തുകളാണ് ആ ആലു ഹാമീം സൂറയിൽ ഒന്നാമത്തെ സൂറത്താണ് സൂറത്ത് ഹാഫിർ സലാം ഹാമീം ഖാഫിർ തുടങ്ങും ഖാഫിർ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച സൂറത്ത് ഫുസിലത്ത് പിന്നെ ഷൂറ ജുഹ്റുഫ് പിന്നെ ദുഖാൻ ജാസിയ അഹ്ഖാഫ് ഏഴ് സൂറത്തുകൾ അതാണ് ആലു ഹാമീം ഹവാമീം എന്നും ഹമാഈം എന്നും അതിന് പറയും പക്ഷേ സഹാബികൾ എന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള നാമകരണം ആലു ഹാമീം എന്നാണ് ആലു ഹാമീം ഏതായാലും ആലു ഹാമീം സൂറകളിൽ ഒന്നാമത്തെ സൂറത്താണ് സൂറത്തു ഖാഫിർ നമ്മൾ സൂറത്തുൽ ഹാ ഖാഫിറിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവിടെ ഉണർത്തിയത് സൂറത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഹാമീം തൻസീലുൽ കിതാബി മിൻ അള്ളാഹിൽ അസീസിൽ അലീം ഖാഫിരി ദംബി വഖാബി ലി തൗബി ഷദീദിൽ ഇഖാബി ലി തൗൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ഇലൈഹിൽ മസീർ ഹാമീം നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കേവലാക്ഷരങ്ങൾ രംഗൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്തുകൾ കേവലാക്ഷരം ഒന്നുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്തുകളുണ്ട് ഉദാഹരണം നൂൻ ഓഫ് സ്വാദ് പോലുള്ളത് രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതുണ്ട് ഉദാഹരണം ഹാമീം അതുപോലെ താസീൻ യാസീൻ തോഹ പോലുള്ളത് മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതുണ്ട് ഉദാഹരണം അലിഫ് ലാമീം പിന്നെ അലിഫ് ലാം റ പിന്നെ തുടങ്ങി അങ്ങനത്തെ സൂറത്തുകൾ പിന്നെ നാലക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം കഫായാൻസത്തല്ല അതഞ്ചാണ് അലിഫ് ലാമീം സ്വാദ് അലിഫ് ലാമീം സ്വാദ് സൂറത്ത് ആറാഫ് അതെ അതേപോലെ അലിഫ് ലാമീം റ ഇത് ഈ സൂറത്തുകൾ അഞ്ചക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹാമീൻ ഐൻ സീൻ കാഫ് ഏതാണ് സൂറത്ത് ഷൂറ ഷൂറ പിന്നെ കാഫ് ഹായ ഐൻ സ്വാദ് ഈ സൂറത്തുകൾ കേവലാക്ഷരങ്ങൾ തൊട്ടുണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്തുകൾ വിശുദ്ധ കുറാനിൽ പലതുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ സൂറത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് കേവലാക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് പല അഭിപ്രായങ്ങളിലാണ് വിശാലമായി കുറേ ചർച്ചകളാണ് ഈ തുടക്കത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ളത് പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രബലപ്പെടുത്തി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന സൂറകളുടെ തുടക്കത്തിലായിരിക്കും ഈ തുടക്കം കാണുക എന്നാൽ ഇത്തരം തുടക്കത്തിൽ പിന്നെ പറയുന്നതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനെക്കുറിച്ച് അപവാദം പറയുന്ന ബഹുദ വിശ്വാസികൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന സൂഹത്തുകളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ഇത് വരിക അപ്പം അത് എന്തിനാണ് മുഫസ്രീങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും ബലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം അതവരുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാനാണ്
മുഷരിക്കിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുക നിഷേധികളായ മുഷരിക്കിങ്ങളെ എന്തിന് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുക അവരുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നത് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യാജമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കെഹാനത്ത് ജോലിസ്യമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കവിതയാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അസാത്തീറുൽ അവലീൻ പൂർവികരുടെ ആ ഇതിഹാസങ്ങളും കെട്ടുകഥകളുമാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ രചന നടത്തുന്ന അറബി ഭാഷയിലാണ് ഈ ഖുറാൻ ബുദ്ധല്ലേ ആ അറബി ഭാഷയുടെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഏ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന അറബി ഭാഷ ഭാഷ ഏതൊരു അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ഘടിക്കുന്നത് ഏ ആ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ത് ഈ സുഹൃത്ത് ഈ വിശുദ്ധ വചന വചനങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നിങ്ങളോട് വെല്ലുവിളിയുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അധ്യായം കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു സൂക്തം കൊണ്ടുവരാൻ മനസ്സിലല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണില്ല ഏ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജൽപ്പനം വ്യാജമാണ് നിങ്ങളുടേത് അപവാദമാണ് എന്നുള്ളത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരു ശ്രദ്ധ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് ഇത് അല്ലേ അറബി അക്ഷരങ്ങളിലാണ് ഇതുള്ളത് എന്നുള്ളത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തുടക്കം കാരണം രചനകൾ ജാഹിലിയത്തിൽ പലതുണ്ട് രചനകളുണ്ട് മനസ്സിലായി അത് കവിതയായിട്ടുണ്ട് അൽപദ്യമായിട്ട് അതേപോലെ ഗദ്യമായിട്ടുണ്ട് ഏ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് നിഫ്സലാ സുലമാത്തങ്ങൾ ഉദയം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതീർണമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് തുടക്കവും ഒടുക്കവും സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം ഏ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒടുക്കത്തൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം മനസ്സിലായി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വത്താല വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ പല അധ്യായങ്ങളും തുടങ്ങിയത് ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയിലാണ് അതെന്തിനാണ് അത് ആ അറബി ഭാഷ അറിയുന്നവർക്കറിയാം ആ തുടക്കത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ആ തുടക്കത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം അപ്പം അത് ആ ഒരു ഉത്ബോധനത്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ തുടക്കങ്ങൾ അല്ലാതെ ചിലർ പറഞ്ഞത് ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ചിലർ പറഞ്ഞത് അത് സൂറത്തുകളുടെ പേരാണ് ചിലർ പറഞ്ഞത് മലക്കുകളുടെ പേരാണ് ചിലർ പറഞ്ഞത് അസ്മാവുൽ ഹസൻ അള്ളാൻ്റെ പേരാണ് ഏ അതൊന്നുമല്ല മനസ്സിലായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള വചനങ്ങളാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവും ആ കാര്യത്തിലേക്ക് ബോധവിശ്വാസികളുടെ ശ്രദ്ധ ഊന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തുടക്കവുമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ തുടക്കങ്ങൾ കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്ന സൂറകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രയോഗങ്ങളുള്ളത് തൻസീലുൽ കിതാബ് മിൻ അള്ളാഹിൽ അസീസിൽ അലി തൻസീലുൽ കിതാബ് കേട്ടോ അവരിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആനെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു നിഷേധാത്മക നിലപാടുണ്ട് എതിർപ്പിൻ്റെ നിലപാട് അപ്പോൾ അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുറാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തൻസീലുൽ കിതാബ് മിൻ അള്ളാഹിൽ അസീസിൽ അലി തൻസീലുൽ കിതാബ് ഈ കിതാബിൻ്റെ അവതീർണത തൻസീൽ അവതീർണത അൽ കിതാബ് ഈ കിതാബ് ഈ കിതാബിൻ്റെ അവതീർണത എവിടെ നിന്നാണ് മിൻ അള്ളാ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു ആരാണ് അൽ അസീസി അൽ അലീമി ഖാഫിരി ദംബി കാബിലി തൗബി ഷദീദിൽ ഇഖാബി ദി തൗൽ എത്ര വിശേഷം പറഞ്ഞ അള്ളാക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അല്ലേ പിന്നെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആരാണ് അള്ളാഹു ആ യഥാർത്ഥ ആരാധ്യനാണ് സാക്ഷാൽ ആരാധ്യൻ്റെ പേരാണ് അള്ളാ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തൻസീലുൽ കിതാബ് ഈ കിതാബിൻ്റെ അവതീർണത ഈ കിതാബ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ കിതാബിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ കളവ് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ആ ഇത് പിന്നെ ഒരു മജ്നൂൻ ഭ്രാന്തൻ്റെ വർത്തമാനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജോലിസിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കവിതയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉസ്തൂറയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയാണ് ഈ കിതാബ് അവതരി അവതീർണമായിരിക്കുന്നു മീൻ അള്ളാ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ആരാണ് അൽ അസീസ് അസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അജയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ എല്ലാവരെയും അതിജയിച്ച് നിൽക്കുന്നവൻ അൽ ഖാലി ബുല്ലതി ലാ യുഗലബ് ഒരാൾക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ എല്ലാവരെയും ജയിച്ച് നിൽക്കുന്നവനാണ് അസീസ് അൽ അലീം അലീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മ ജ്ഞാനമുള്ളവൻ അറിവുള്ളവൻ 
അപ്പൊ അൽ അസീസായ അൽ അലീമായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഗാഫിർ ഇസ് പൊറുക്കുന്നവൻ മറക്കുന്നവൻ ദംബ് എന്ന പാപങ്ങൾ പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കുന്നവൻ വഖാബിലി തോബ് തോബ കബൂലാക്കുന്നവൻ കാബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ തോബ് തോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോബ തോബ് സൗബുൻ തോബുൻ ഔബുൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ തോബ് അതേപോലെ സൗബ് ഔബ് എന്നൊക്കെ പറയും ഏ തൗബ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തോബ് സ്വീകരിക്കുന്നവനും ദംബ് പൊറുക്കുന്നവനും ഷദീദുൽ ഇക്കാബ് എന്താ ഇക്കാബ് എന്ന ശിക്ഷ ഷദീദ് കഠിനമായ കഠിനമായ ശിക്ഷ നൽകുന്നവനും ശിക്ഷ കഠിനമായവൻ എന്നർത്ഥം ജി തൗൽ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔദാര്യം 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 അനുഗ്രഹം എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ തൂലിൽ നിന്നാ തൂല പറഞ്ഞ നിളം കൂടി തന്നല്ലേ ഏറുള്ളത് എന്നർത്ഥം ഒരാൾ രണ്ടാൾ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ തൂല് കൂടുതലാണ് എന്താ ഇവനെ അപേക്ഷിച്ചത് കൂടുതലാണ് എന്നാണ് തവയിൽ കൈ എന്ന് വന്നാണ് തൂൽ തൂലിൽ നിന്നാണ് തവൽ വരുന്നത് അത് ഔദാര്യത്തെയാണ് ആലങ്കാരികമായിട്ട് അറിയിക്കണത് കൈസുബിനുബാധനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തൊവിയിലായ സഹാബിയായിരുന്നു അല്ലേ കൈസുബിന് തൊവിയിലായ നീളമുള്ള സഹാബിയായിരുന്നു പറഞ്ഞ തൊവിൽ തൈഫ് ഇവിടെ അടുത്ത പറഞ്ഞ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ആ ലാ ഇലാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു ഇലാഹുമില്ല ഇല്ലാഹു അവനല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇലാഹ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാ ഇലാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനായിട്ടില്ല എന്നാണ് യാതൊരു ഇലാഹു ഇല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല കാരണം ഇവിടെ കുറേ ഇലാഹുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ വ്യാജാണ് പക്ഷെ ഹക്കായിട്ട് ആര് മാത്രം താലി കബി എൻ അള്ളാഹുവൽ ഹക്ക് വാനമായതുപോലെ മിന്ദൂനി അൽബാത്തിൽ ഏ അള്ളാഹുവെ കൂടാതെ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ബാത്തിലാണ് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് എന്ത് ഹക്കായ ആരാധ്യ അപ്പൊ ലാ ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ആരാധ്യ ഹക്കായ ഇലാഹ് ഇല്ല ഇല്ലാഹു അവനല്ലാതെ ഇല ഇ അൽ മസീർ മസീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടക്കം മടക്ക സ്ഥാനം മടക്കവും മടക്ക സ്ഥാനവും ഇല ഇഹി അവനിലേക്ക് മാത്രമാണ് അവനിലേക്ക് മാത്രമാണ് അവനിലേക്ക് മാത്രം എന്നർത്ഥം പറയാൻ എന്താ കാരണം ആ ഇലൈഹിയെ മുന്തിപ്പിച്ചത് അൽ മസീറു ഇലൈഹി എന്നാണ് അൽ മസീറു ഇലൈഹി പക്ഷെ അൽ മസീർ എന്നുള്ളതിനെ പിന്തിപ്പിച്ച് ഇലൈഹി എന്നുള്ളതിനെ മുന്തിപ്പിച്ചു ഖബർ മുന്തിപ്പിച്ചു മുഫ്ത പിന്തിപ്പിച്ചു അപ്പം അത് അവനിലേക്ക് മാത്രമാകുന്നു മടക്കം മടങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള സ്ഥലം ഇസ്മും മക്കാനും മസ്ദറും അതാണ് അൽ മസീർ തൈ ഇവിടെ ഈ തുടക്കത്തിൽ കുറേ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അള്ളാഹു വിൽ നിന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബാന താല വിശുദ്ധ ഖുർആനെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനെ കുറിച്ച് ബഹുദ വിശ്വാസികൾ അന്ന് അപവാദം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ അപവാദങ്ങൾ കടുത്തുപോയി അതിൻ്റെ ഗണം നീണ്ടുപോയി ഏഹ് പല വ്യാജങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു പറയാണ് തെൻസിൽ കിതാബ് മീൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവൻ അൽ അസീസായ അള്ളയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു കലർപ്പുമില്ല അത് കൃത്യം എന്താണ് ആ അത് പിന്നെ തീർത്തും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് കാരണം അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസീസാണ് അള്ളാഹിനെ ഒരാൾക്കും തോൽപ്പിക്കാനോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ ഒരാൾക്കും കൈകടത്താനോ ഒന്നിനും കഴിയാത്ത വിധം അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും ജയിച്ച് നിൽക്കുന്നവനാണ് പിന്നെ അൽ അലീം അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മജ്ഞനാണ് സൂക്ഷ്മജ്ഞനായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കിതാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അജ്ഞതയോ അതിൽ കുറവുകളോ അതിൽ പിന്നെ ന്യൂനതകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെയോ ഏ അള്ളാഹു സർവജ്ഞനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ജ്ഞാനപൂർണമായ എല്ലാം തികഞ്ഞ കിതാബാണ് 
പിന്നെ വിശുദ്ധ ഖുറാനെ കുറിച്ച് അപവാദം പറഞ്ഞവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വത്താല അവരെ പറ്റ നൈരാശത്തിൽ തള്ളണില്ല പിന്നെയോ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷ വേണം ഏ അവർ അപവാദം പറഞ്ഞാലും തങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് വിശ്വസിക്കുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതല്ലേ പിന്നെ അപവാദം തുടരുന്നവർ അതിൽ തുടരുന്നത് ഒരു പ്രൂഫില്ലാതെ അവരുത് മനസ്സിലായി അവർക്കൊരു താക്കീതും മുന്നറിയിപ്പ് അതും ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാന വത്താല ഖാഫിറുദ്ദൻ വക്കാബിൽ തോബ് ഇതിനെ മുന്തിപ്പിച്ച് അതവർക്ക് പ്രതീക്ഷ ഏറ്റാനാണ് ഷദീദുൽ ഇഖാബ് ഷദീദുൽ ഇഖാബ് അള്ളാഹു ആ കഠിനമായി ശിക്ഷ ചെയ്യുന്നവനാണ് അത് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പാണ് മുന്നറിയിപ്പാണ് അപ്പോൾ നന്നാവണം എന്ന് ഭാവിക്കുന്നവർക്ക് നന്നാവാൻ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഏ ദാർഷ്ടതയിൽ തുടരുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് അതാണ് ഇവിടെ ഷദീദുൽ ഇഖാബ് ഈ ഒരു ക്രമത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല തന്നെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ഖാഫിർ വഖാബിൽ തോബ പറഞ്ഞ് അല്ലേ അത് അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നവൻ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ അത് അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷ ഒരാൾ പിന്നെ ഏറ്റണം എന്നുള്ളത് വായിക്കാൻ കൂടിയാണ് പിന്നെയാണ് ഷദീദ് അലി ഖാ പറഞ്ഞത് ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അർജ ആയത്തിൻ ഫി കിതാബില്ല അള്ളാഹിൻ്റെ ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ ആയത്ത് ഏത് എന്നതിന് ചിലർ കൊടുത്ത് ചിലർ ഈ ആയത്താണ് എടുത്തത് ഖാഫിർ ദമ്പി വഖാബ് അലി തോബി ഷദീദ് അലി ഖാബ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആറായിരത്തി ചില്ലാനം വചനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷാർഹമായിട്ടുള്ള ആയത്ത് ഇതാണ് കാരണം അള്ളാഹു തന്നെക്കുറിച്ച് ഖാഫിർ ദമ്പ് വഖാബ് അലി തോബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് പിന്നെയാണ് ശിക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കൽ അതിലെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം മനസ്സ് ആ ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കൂടുതൽ വായിക്കേണ്ടത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു വ്യക്തി ഷാമിൽ നിന്ന് സിറിയയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഉമറിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരും ഈ ഖലീഫന്മാരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിദേശികൾ വരിക എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ഗ്രാമീണർ വരിക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് കാരണം എന്താ പിന്നെ പാരിതോഷികങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സഹായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചൊക്കെയാണ് വരിക ഇപ്പം നിഫ്സല നസലമാത്തങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അറബികൾ വരുമായിരുന്നു എന്നാണ് മദീനയിൽ എന്തിനാ വരുന്നത് ഏ പിന്നെ നിഫ്സല നസലമാത്തങ്ങളുടെ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് സാഹിർ എന്ന് പറയുന്ന സഹാബി സാഹിർ ഏ നിഫ്സ് അസ്ലം മതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സാഹിർ ബാദിയത്തുന നെഹ്നു ഹാദിറ തുഹു എന്ന് പറയാറ് ഏ സാഹിർ ഗ്രാമീണതയിൽ വിളയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മദീനയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും അതല്ലേ മദീനയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സാഹിർ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സാഹിർ ബാദിയത്തുന നെഹ്നു ഹാദിറ തുഹു എന്ന് നിഫ്സ് അസ്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിഫ്സ് അസ്ലം മതങ്ങൾ ശരിക്ക് അവരെ പരിഗണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏ അതേപോലെ ഖുലഫായിൻ്റെ അടുക്കലേക്കും വരുമായിരുന്നു ഷാമിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി ഉമറിനെ കാണാൻ വരും പിന്നെ ആ വ്യക്തി വിരല് നിർത്തി അപ്പോൾ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താല എന്നെ അന്വേഷിച്ച് എന്താ നമ്മളെപ്പോഴും വന്ന് കണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി വരാത്തതെന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അയാൾ മദ്യപാനത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മദ്യപാനത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഉബ്ദുൽ എ ബിഹാദ് ഷറാബ് മദ്യപിച്ചു അങ്ങനെ ഉമറിൻ്റെ ഉമറിൻ്റെ മുഖം കാണിക്കാം പിന്നെ ഒരു മടി പേടി അപ്പോൾ ഉമർ ഒരു കത്ത് എഴുതി എന്നാണ് ഏ ആ കത്തിൽ സലാം ഓതിയിട്ട് ഉമർ പറഞ്ഞത് അഹമ്മദുല്ലാഹ താല ഇലൈഖ് അല്ലതി ഇലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ഖാഫിരു ഖാഫിറു ദംബി പിന്നെ ഇതാണ് ഖാഫിരി ദംബി വഖാബിൽ തൗബി ഷദീദിൽ ഇഖാബി ദി തൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ഇലൈഹിൽ മസീർ ഇതാണ് ആ കത്തിൽ എഴുതി ഇട്ട കത്ത് അയാളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായിരുന്നു അങ്ങനെ നിഫ്സ് അസ്ല അല്ല ഉമർ ആളുകളോട് പറഞ്ഞ് ആ വ്യക്തി തൻ്റെ കൽബ് കൊണ്ട് പശ്ചാത്തപിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണം റഹമുഖല്ല നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരിൽ നിങ്ങൾ ഷെയ്ത്താനെ സഹായിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരിൽ നിങ്ങൾ പിശാജിനെ സഹായിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലല്ല അങ്ങനെ ഈ കത്തുകൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ സിറിയയിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തു ഉമറിൻ്റെ കത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അയാളെ കത്ത് വായിച്ച് സലാം അടുക്കി പിന്നെ അഹമ്മദുല്ലാഹ താന ഇലൈഖ് അല്ലദീല ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ഖാഫിരി ദംബി വഖാബിൽ ഇത്തൗ ഷദീദിൽ ഇഖാബിൽ ഇത്തൗ ലാ ഇലാഹ
ഷദീദ് ഇഖാബ് ഹദറനി ബി ഇഖാബിഹി അതായത് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയാണ് എനിക്ക് പാപമോചനം തരും എൻ്റെ തോപ് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളാവ് എനിക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്തു എന്നോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അവൻ്റെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അവൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അങ്ങനെ ആ കത്ത് നോക്കി അയാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു എന്നാണ് അതല്ലേ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തപിക്കാണ് പശ്ചാത്തപിക്കാണ് അത് വളരെയധികം ഖേദിച്ച് നന്നാവുകയാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് പിന്നെ ഉമറിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ വളരെ സാലിഹായിട്ട് ജീവിച്ചു എന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പശ്ചാത്തപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഇതിലുള്ളത് മനസ്സിലല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് അതായത് ഈ പ്രയോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലല്ലേ എ മനുഷ്യൻ എത്ര നിഷേധിയാലും ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുറാനെ കുറിച്ച് കടുത്ത അപവാദം പറഞ്ഞ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളാണ് അവർക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വാല ചിന്തിക്കാൻ എന്തിന് ചിന്തിക്കാൻ നന്നാവാൻ അവസരം ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഖാഫിറുദ്ദം വഹാബിലിത്തോർ ഷദീദ് അലി ഖാബ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ദാർഷ്ട്യതയിൽ അവർ തുടർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കാൻ കെൽപ്പുറ്റവനുമാണ് എന്ന് വായിക്കാനാണ് ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ മനസ്സിലായത് ഇവിടെ നോക്കി ഇനി ഈ അല്ല അള്ളാഹു തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ കിതാബിൻ്റെ അവതീർണത അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു അൽ അസീസ് അൽ അലീൻ ഖാഫിരി ദമ്പി വഖാബിലി തൗബി ഷദീദിൽ ഈ ഖാബിദി തൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ഇവിടെ ഈ ക്രമത്തിൽ ഒരു വിഷയം വായിക്കാനല്ലേ എന്താ വായിക്കുക ഈ ക്രമത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അല്ല പ്രശ്നമല്ല അലഹമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ക്രമത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ അതാണ് ലില്ലാഹി ദർവക്ക് മാഷാല ഈ വാവ് വന്നതാണ് നോക്കിയേ അവ്വാ അൽ അസീസ് അൽ അലി ഖാഫിൽ ദംബ് ഖാബിൽ തൗബ് ഷദീദ് ഉൽ ഇഖാബ് ദി തൗൽ ഇതൊക്കെ അള്ളാൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വാവ് വന്നു ഖാഫിൽ ദംബി ആ ഖാബിൽ തൗബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗബ സ്വീകരിക്കുന്നു ഖാഫിൽ ദംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പ് ഉറക്കുന്നു ഇവിടെ വാവ് അത്ഫിൻ്റെ ഇതാണ് അത്ഫിൻ്റെ വാവാണ് വ ഖാബിൽ തൗബ് തൗബ കബൂലാക്കുന്നവനും എന്നാണ് അപ്പം എന്ത് അവിടെ മാത്രം ഒരു വാവ് വന്നത് എന്നാണ് അവിടെ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വാവ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്തായിരിക്കും നമ്മളോട് ഒരു ചോദ്യമെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ പറയും അവിടെ ഈ അള്ളാഹു പാപം പുറക്കുന്നവൻ തോപ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നല്ലേ തോപ കൂടാതെ പാപം പൊറുക്കപ്പെടുമോ ഒരാൾ തോപ ചെയ്യാതെ അയാളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമോ ഈ മഹഫിറത്ത് പാപമോചനം ഒരാൾക്ക് പാപമോചനം ഒരാൾക്ക് അതിനുള്ള ഒരു വഴിയാണെന്ത് തോപ അല്ലേ തോപ ഒരാൾ തോപ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തോപ ഒരു പുണ്യാണ് തോപ ഒരു പുണ്യാണ് അതോടൊപ്പം എന്തുകൂടി നടക്കും പാപം പൊറുക്കുക എന്നുള്ളത് പശ്ചാത്തപിക്കും വേണ്ടല്ലോ പശ്ചാത്താപം എന്താണ് പശ്ചാത്തപിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വിഭാഗത്താണ് പുണ്യാണ് അതോടൊപ്പം പിന്നെ ഏറെ എന്ത് കിട്ടും പാപം പൊറുക്കുക എന്നുള്ളതും കിട്ടും ഇതല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ തോബയിലൂടെ രണ്ട് റഹ്മത്താണ് പാപമോചനവും നടക്കും തോബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുണ്യവും നടക്കും ഇതല്ലേ അത് വായിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു വാവിനാൽ ഇത് വേർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് മുഫസിരിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തോബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുണ്യവും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു മഹഫിറത്ത് പാപമോചനവും ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഇതിൽ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വാവ് വെച്ചതിന് വേർപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പല മുഫസിരിങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു വിഷയം ഉള്ളത് പാപമോചനത്തിന് എന്താ ആവശ്യമാണ് തോബ ആവശ്യമാണ് തോബ കൂടാതെ പാപം പൊറുക്കൂല്ലേ പൊറുക്കപ്പെടുമോ ഏ എങ്ങനെ പാപം പൊറുക്കപ്പെടുക ഏ ആ പിന്നെ ഹസനത്ത് അല്ലേ അത്ബി സയ്യ അതൽ ഹസന ഏ തൻഹുഹ എന്നാണ് ഏ അത്ബി സയ്യ തിന്മയെ നീ തുടർത്തണം എന്തുകൊണ്ട് തുടർത്തണം അൽ ഹസന നന്മ കൊണ്ട് ഏ നന്മ ചെയ്ത് തിന്മയെ തുടർത്താൻ പറഞ്ഞു തിന്മക്കപ്പുറം നന്മ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ തം ഹുഹ എന്ത് ചെയ്യും നന്മ തിന്മയെ മായിക്കും അപ്പം മഹഫിറത്ത് ലഭിക്കും എങ്ങനെ 
തെറ്റിനപ്പുറം നന്മ ചെയ്താൽ തെറ്റിന നന്മ ചെയ്താൽ പിന്നെന്താ പാവം പുറക്കപ്പെടും സതക്കയിലൂടെ സതക്കതിൽപ്പെട്ട് അല്ലേ ഹസനത്തിൽപ്പെട്ട് പുണ്യത്തിൽപ്പെട്ട് പിന്നെ ആരാധനയ്ക്ക് ഹസനത്തിൽപ്പെട്ടില്ലേ ഹസനത്തിൽപ്പെട്ട് അതാണ് ഹസനത്ത് അതിന് ഒരു പൊതുപ്രയോഗമാണ് അത് പിന്നെ യേശ് അതൊക്കെ ഈ ഹസനത്തിൽപ്പെട്ട് ഷഫായത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഷഫായത്ത് അല്ലേ എന്ത് ഷഫായത്ത് ആ ഒരാളുടെ തെറ്റ് പൊറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേട്ടാണ് അള്ളാഹു മഹഫിർ ലഹു വറഹം ഹു വാഫി ഹി വാഫു അൻ ഹു നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാപം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേടുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു മഹഫിർ ലി അബി സലമ വർഫർ ദറജത്തഹുലി മഹദി ഫിൽ മഹദിയിൻ ഏഹ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏഹ് അബു സലം മരിച്ച പ്രസൂല്ലാൻ്റെ ദുവാണ് അള്ളാഹു മഹഫിർ ലി അബി സലം അബി സലമ്മക്ക് നീ പൊറുക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഹഫുറത്തിന് തേടും എന്തിനാ മഹഫുറത്തിന് തേടുന്നത് അയാളുടെ പാപം പൊറുക്കാനാണ് നമ്മുടെ തേട്ടം ഷഫായത്താണ് അല്ലേ നമ്മുടെ തേട്ടം ഷഫായത്താണ് അള്ളാഹു അയാളുടെ പാപം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ തേടുന്ന തേട്ടാണ് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു വ്യക്തി കേൾക്കുന്ന മുസീബത്ത് ഇല്ലേ മുസീബത്ത് പാവം പൊറുക്കൂലേ ഒരാ കേൾക്കുന്ന ദുരിതം മുസീബത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ ഇഫ്സലി അലൈഹി സ്വലം മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏൽക്കുന്ന ഹമ്മാകട്ടെ ഹമ്മാവട്ടെ വസബാകട്ടെ നെസബാകട്ടെ മറബാകട്ടെ ഹത്തഷോക്ക ഏ യുഷാക്കുഹ അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്കൊരു രോഗമുണ്ടായി ഒരു വ്യക്തിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായി ഒരു വ്യക്തിക്കൊരു പിന്നെ ദുഃഖം ഉണ്ടായി കാലിലേൽക്കുന്ന ഒരു മുള്ള് വരെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നതാണ് അയാൾക്ക് അയാളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നതാണ് ഏ ചില വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ മുസീബത്ത് ഏൽക്കും അങ്ങനെ അയാൾ ആ മുസീബത്തിൽ ചടുലമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടും ഈ ദുനിയാവിനോട് അയാൾ യാത്ര പറയുന്ന സമയം അയാൾക്ക് ഒരു ഹത്തീയത്ത് പോലും ശേഷിക്കൂല എന്നാണ് ഒരു ഹത്തീയത്ത് പോലും എന്നാണ് ഒരു തെറ്റ് പോലും ശേഷിക്കൂല അയാൾക്ക് കേൾക്കുന്ന ഏറ്റ മുസീബത്ത് അയാളുടെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് അയാളെ സ്ഫുടം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് സ്ഫുടം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മുസീബത്ത് എന്താ നമുക്ക് മഹഫിറത്ത് തരും മഹഫിറത്ത് തരും പിന്നെ ഷിർക്കില്ലാതെ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ യബിന ആദം ഏ ഗഫർ തുലക്ക് വല ഉബാലി അള്ളാഹു പറയാണ് മനുഷ്യ ഞാൻ നിനക്ക് പുറത്തു തരും വല ഉബാലി ഞാൻ പ്രശ്നമാക്കൂല പക്ഷേ എപ്പോൾ ആ നീ ഷിർക്ക് ചെയ്യാതെ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്നാണ് ലവ് അതൈ തനി ബി ഖുറാബിൽ അർദി എന്നാണ് അതായത് ഭൂലോക കണക്കെ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തു വന്നു ഏ എന്നിട്ട് അവൻ ഷിർക്ക് ചെയ്യാതെയാണ് എന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എങ്കിൽ തത്തുല്യമായി ഞാൻ പാപമോചനവുമായി അവനെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്നാണ് മഹഫിറത്തുമായി ഏ പിന്നെ അങ്ങനെ ഹരീസിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഷിർക്കില്ലാതെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഷിർക്കില്ലാതെ ഉള്ള മരണം ഏ ഷിർക്കില്ലാതെയുള്ള മരണം അതൊക്കെ എന്താ അതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ പൊറുക്കും പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതെന്താ അതാണ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ പ്രധാനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഫുവാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഫുവാണ് എങ്ങനെ അത് പറയുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഫു എങ്ങനെ പറയുക ആ അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ നൽകുന്ന മാപ്പ് വിട്ടുവെച്ചു ഒരാൾ വിശ്വാസിയായി മരിച്ചു ആ വിശ്വാസിയായി മരിച്ച വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഫുവിൽ അയാൾക്ക് പൊറുക്കപ്പെട്ടേക്കും അയാൾക്ക് അള്ളാഹു പൊറത്തേക്കും മനസ്സിലായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഫു വിശാലമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഷഫായത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹരീസ് വായിക്കുമ്പോൾ പാപികളായ വിശ്വാസികൾ അവർ പരലോകത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശകർ ഷഫായത്ത് പറയും നബിമാർ പറയും മലക്കുകൾ പറയും വിശ്വാസികൾ പറയും കർമ്മങ്ങൾ പറയും വിശ്വാസിക്ക് ഷഫായത്തിന് അള്ളഹാനോട് അവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പൊറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും മനസ്സിലായി ഇപ്പം നരക ശിക്ഷ അറിയിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ഏ അവർ നീ നരകത്തിൽ വീഴ്ത്തപ്പെട്ടാൽ തന്നെയും അള്ളാഹു മജറണ മിനന്നാർ അവരെന്ത് ചെയ്യും നരകത്തിൽ നിന്ന് ആ പിന്നെ പുറത്തെടുക്കും നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കും അത് ഷഫായത്തിലൂടെയാണ് നരകം കാണാതെ ചിലരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഗതി മാറ്റും അത് ഷഫായത്തിലൂടെയാണ് ശുപാർശ പറയുന്നവരൊക്കെ ശുപാർശ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനു വാല പറയും ഇനി എൻ്റെ ഷഫായത്താണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്നാണ് മനസ്സിലല്ലേ അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനത്താൽ ആളുകൾക്ക് പൊറുക്കും മനസ്സിലല്ലേ ആളുകൾക്ക് പൊറുക്കും എന്നുള്ളതാണ് 
വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൗബല്ലാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ല അതിന് തൗബ ചെയ്യരുത് പാപമോചന തേടരുത് എന്നുള്ളതല്ല ഏ പാപമോചന തേട്ടവും തോബിയായിരിക്കണം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അടിക്കടി വിശുദ്ധ കുറയാൽ പറയുന്നുണ്ട് തോബു ഇല അള്ളാഹി തോബ തന്നെ സുഹ ഏ അതേപോലെ തന്നെ ഏ തോബു അയ്യോന്നാസ് തോബു ഇല അള്ളാഹ് ഏ എപ്പോഴും തോബിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഉണർത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്കത് കിട്ടും ഇന്നത് കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല ജീവിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നബിമാർ വരെ ഭീതിയിൽ പേടിയിലാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജിബിരി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലം അള്ളാഹിൻ്റെ മുഹറബായ മലക്ക് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പേടിയിൽ ഒരു ജീർണിച്ച വസ്ത്രം കിടക്കുന്നത് പോലെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ ദീസിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഹഷിയത്ത് പേടി നിമിത്തം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പേടിയിലായിരിക്കണം ഭീതിയിലായിരിക്കണം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും രക്ഷ കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു നിർഭയത്വം അതൊരിക്കലും വിശ്വാസിക്ക് പാടുള്ളതല്ല പക്ഷേ എന്നാലും അള്ളാഹു സുബാനു വാല ഒരാൾ തോപ് ചെയ്യാതെ തന്നെ പാപങ്ങൾ മായിക്കുന്ന പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്ന ചില കാരണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ഇത് വായിക്കാനാണ് ഗാഫിർ ദംബ് അള്ളാഹു തോ ദംബ് പൊറുക്കുന്നവനാണ് കാബിൽ തോബ് തോബ സ്വീകരിക്കുന്നവനുമാണ് തോപ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്ത് പാപം പൊറുക്കൽ തോപ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്ത് പാപം പൊറുക്കൽ പാപം പൊറുക്കാൻ മറ്റു സബബുകൾ കൂടിയുണ്ട് സബബുകൾ കൂടിയുണ്ട് ആ ഒരു വിഷയം വായിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും വാവ് കൊണ്ട് വേർപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പിന്നെ മുഫസരീങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തയ്യപ് ഇക്കാബിൽ തോ ഷദീദിൽ ഇക്കാബിൽ തൗൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ഇലൈഹി അൽ മസീർ ഇലൈഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുലേക്ക് മാത്രം ആകുന്നു അൽ മസീർ മടക്കവും മടക്ക സ്ഥാനവും മടങ്ങി ചെല്ലുന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് മടങ്ങി ചെല്ലേണ്ടത് എവിടേക്കാണ് അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ തെൻസീൽ അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് എങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹു അതിൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുഹാനു വാല അങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ഈ ആളുകൾ സംസാരിക്കണത് അപവാദം മാ യുജാദിലുഫി ആയാതില്ല ഇല്ലല്ലതീനെ കഫറു ഫലായ റൂർ കത്തക്കല്ലുബുഹും ഫിൽ ബിലാൻ മാ യുജാദിലുഫി ആയാതില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയത്തുകളിൽ ജിദാൽ നടത്തുകയില്ല ജിദാൽ തർക്കം തർക്കം മാ യുജാദിലു തർക്കിക്കുകയില്ല ജാതല യുജാദിലു തർക്ക വിതർക്കം തർക്ക വിതർക്കം തർക്ക വിതർക്കം നടത്തുകയില്ല ഫി ആയത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയത്തുകളിൽ ആയത്തുകളിൽ വചനങ്ങളിൽ ഇല്ലല്ലതീനെ കഫറു അല്ലതീനെ കഫറു അവിശ്വസിച്ചവർ ഇല്ലല്ലതീനെ കഫറു അവിശ്വസിച്ചവരല്ലാതെ അവിശ്വസിച്ച ആളുകളല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയത്തുകളിൽ തർക്ക വിതർക്കം നടത്തുകയില്ല എന്ന ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആ സന്ദർഭം സന്ദർഭം എന്താണ് നബ്സ് അല്ലാ സ്വലമാത്തങ്ങളോട് ഇവർ വിശുദ്ധ ഖുർആനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഓരോ അപവാദങ്ങൾ ഓരോ അപവാദങ്ങൾ അപ്പം നബ്സ് അല്ലാ സ്വലമാത്തങ്ങൾ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് ജിദാൽ അതാണല്ല തർക്കം ജിദാൽ ജിദാൽ പറ്റേ പാടില്ലാത്തതാണ് തർക്കം അല്ലെങ്കിൽ മുജാദല ഇതാണ് വാദപ്രതിവാദം അല്ലേ ജിദാൽ അത് പറ്റേ പാടില്ലാത്തതല്ല പറ്റേ പാടില്ലാത്തതല്ല പിന്നെ അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞ ദാവത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് മുജാദല ഏഹ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഉദുഴു ഇലാ സബീൽ റബ്ബി കബിൽ ഹിക്മത്തി വൽ മൗലത്തിൽ ഹസന വജാദിൽ ഹുംബില്ലത്തി ഹി അഹ്സൻ ഏഹ് മൗലത്ത് കൊണ്ട് ഹിക്മത്ത് കൊണ്ട് മൗലത്ത് കൊണ്ട് പിന്നെ ജിദാൽ കൊണ്ട് ദാവത്ത് നടത്താൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ജിദാൽ ബില്ലത്തി ഹി അഹ്സൻ ബില്ലത്തി ഹി അഹ്സൻ ഏറ്റവും നല്ലത് കൊണ്ടാണ് ഏഹ് വല തുജാദിലു അഹ്ലൽ കിതാബ് നിങ്ങൾ വേദക്കാരോട് തർക്കിക്കരുത് മുജാദല നടത്തരുത് ഇല്ല ബില്ലത്തി ഹി അഹ്സൻ ഏറ്റവും നല്ല നിലക്കല്ലാതെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ മുജാദല പറ്റേ പാടില്ലാത്ത വിഷയമല്ല പിന്നെയോ മുജാദല അത് ഹക്കിന് വേണ്ടിയാകുമ്പോൾ സത്യം സ്ഥാപിക്കാനാകുമ്പോൾ അത് മഹാപുണ്യമാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവുമാണ് ഒരു ശൈലിയാണ് എന്നാൽ കുതർക്കം 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 അനാവശ്യങ്ങൾ വിതണ്ടങ്ങൾ വലിച്ചിട്ട് അനാവശ്യങ്ങൾ വലിച്ചിട്ട് അനർത്ഥങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനാകുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ അത് തെറ്റാകണത്
ഉദ്ദേശം മയുജാദിൽഫി ആയാത്തില്ല ഇല്ലല്ലദീന കഫറു ഉണ്ടോ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ വസ്ലം മാതങ്ങളോട് പേര് തർക്കിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഭ്രാന്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ജോത്സ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് പിന്നെ വസ്തൂറ ഏ പിന്നെ പണ്ടത്തെ കഥകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മനസ്സിലല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഹക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള തർക്കമല്ല പിന്നെയോ സത്യമാണിതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അപവാദങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതായ തർക്കമാണ് മാ യുജാദിൽ ഫിയായാത്തില്ല ഇല്ലല്ലദീന കഫറു ഫല യഗ്റൂർ കതഖല്ലബുഹും ഫിൽ ബിലാദ് എന്നാണ് ഫ ഫൗൽ ഫസീഹയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ ആശയം വെങ്ങിയമാണ് ആ ആശയത്തോടൊപ്പമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് പറയാം ലാ യഗ്റൂർ ക ലാ യഗ്റൂർ ക താങ്കളെ വഞ്ചിക്കരുത് ഖറ യഗ്റൂ അതാണ് ഖറ യഗ്റൂ യഗ്റൂർക്ക താങ്കളെ വഞ്ചിക്കരുത് വഞ്ചനയിൽ അകപ്പെടുത്തരുത് തക്കല്ലുബുഹും തക്കല്ലുബുഹും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ തക്കല്ലുബ് തക്കല്ലുബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ സ്വൈരവിഹാരം സ്വൈരവിഹാരം ഫിൽ ബിലാദ് ഫിൽ ബിലാദ് നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാടുകളിൽ നാടുകളിൽ അവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തർക്ക വിതർത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അവിശ്വാസികളുടെ എല്ലാ അവിശ്വാസികളും ഒരുപോലല്ല ഇവിടെ മുജാദല നടത്തുന്ന അവിശ്വാസികളാണ് ഉണർത്തുന്നത് നാടുകളിൽ അവരുടെ തക്കല്ലുബ് സൈരവിഹാരം ലായ ഹ്രൂർക്ക താങ്കളെ ആ ചതിയിലകപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ അവിശ്വാസികൾ അന്യായമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കുതർക്കം നടത്തണം ഏ തർക്ക വിതർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം അവർ ആ തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾ തുടർത്തുകയാണ് അതിലവർ സ്വൈരവിഹാരം കൊള്ളുകയാണ് സ്വൈരവിഹാരം കൊള്ളുകയാണ് ആ സ്വൈരവിഹാരം കണ്ടിട്ട് ആ അവരുടെ അത് ശരിയാണെന്നോ അവരടുത്തും ശരിയുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തി നല്ലതാണെന്നോ വായിക്കണ്ട അതാണ് ഇവിടെ അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഫ ഫ അങ്ങനെ വായിക്കണ്ട ഏ ലായ ഹറൂർക്ക തക്കല്ലുബും ഫിൽ ബിലാദ് നാടുകളിൽ അവരുടെ സൗര്യവിഹാരം അതിൽ താങ്കൾ വഞ്ചിതനാവേണ്ട കാരണം എന്താ അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയത്തുകളിൽ കുതർക്കം നടത്തിയിട്ട് സൗര്യവിഹാരം കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ വാദം അത് ശരിയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ പ്രവണത ശരിയാണെന്നോ അവരുടെ കുതർക്കം അതിൽ ഹക്കുണ്ടെന്നോ ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല ഫല യഹ്റൂർ കത്തക്കല്ലുബും ഫിൽ ബിലാദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അത് പിന്നീടുള്ള ആയത്തുകൾ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് കെദബത്ത് കബുലഹും കൗമുനോഹിൻ വൽ അഹസാബു മിം ബാദിഹിം വഹമ്മദ് കുല്ലു ഉമ്മത്തിൻ ബി റസൂലിഹിൻ ലി അഖുദൂഹു വജാദലു ബിൽ ബാതിൽ ലി യുദഹദു ബിഹിൽ ഹഖ് ഫ അഖത്തുഹും ഫ കൈഫ കാന ഇഖാബ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ അവരുടെ സ്വൈരവിഹാരത്തിൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചിതനാകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെന്ത് വായിക്കാനാണ് അതാണ് കെദബത്ത് കബലഹും കൗമുനോ അവർക്ക് മുമ്പ് നൂഹിൻ്റെ ജനത കളവാക്കി കെദബത്ത് കബലഹും ഇവർക്ക് മുമ്പ് ഏ ഈ മക്കയിലെ അവിശ്വാസികൾക്ക് മുമ്പ് കളവാക്കി കൗമുനോ നൂഹിൻ്റെ ജനത വൽ അഹസാബ് മിംബാദിഹിം മിംബാദിന്ന് അവർക്ക് ശേഷം എന്നാണ് നൂഹിൻ്റെ ജനതയ്ക്ക് ശേഷം മിംബാദിഹിം നൂഹിൻ്റെ ജനതയ്ക്ക് ശേഷം അഹസാബ് പല കക്ഷികളും കക്ഷികൾ കളവാക്കി നൂഹിൻ്റെ കൗമിന് ശേഷം കളവാക്കിയ കക്ഷികൾ ആരൊക്കെ ആദ് സമൂദ് ഏ കൗമു ഷുഹൈബ് ഇങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് അതാണ് ആ വൽ അഹസാബ് മിംബാദിഹിം മാത്രമല്ല വഹമ്മദ് കുല്ലു ഉമ്മത്തിൻ വഹമ്മദ് വിചാരിച്ചു കുല്ലു ഉമ്മത്തിൻ എല്ലാ സമുദായവും ബി റസൂലിഹിം ലി ഹുദൂഹു ബി റസൂലിഹിം അവരുടെ റസൂലിനെ ലി ഹുദൂഹു അവർ പിടികൂടുവാൻ വേണ്ടി അവർ പിടികൂടുവാൻ വേണ്ടി തങ്ങളിലേക്ക് നിയുക്തനായ റസൂലിനെ പിടികൂടുവാൻ വേണ്ടി ഹമ്മദ് കുല്ലു ഉമ്മത്തിൻ എല്ലാ സമുദായവും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിചാരിച്ചു എന്തിനാ പിടികൂടുന്നത് പുമാലിട്ട് കൊടുക്കാനാ അല്ല പിന്നെയോ ആ ആ പ്രയോഗത്തിന് മനസ്സിലാക്കാം കഥ കഴിക്കാനാണ് കഥ കഴിക്കാനാണ് വഹമ്മദ് കുല്ലു ഉമ്മത്തിൻ എല്ലാ സമുദായവും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ ബി റസൂലിഹിം അവരിലേക്ക് നിയുക്തനായ റസൂലിനെ പിടികൂ പിന്നെ വധിക്കാൻ റസൂ റസൂലിയും ലി ഹുദൂഹു അവർ അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടി അവർ അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടാൻ പിടികൂടി വധിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് 
அது ஆது கோத்திரம் ஹூத் அலை இஸ்லாத்து வஸ்லாமே செம்மூது கோத்திரம் சாலிஹ் அலை இஸ்லாத்து வஸ்லாமே கௌமு ஷுஹாய்ப் கௌமு ஷுஹாய்ப் ஷு அஹ்லுமதியன் ஷுஹாய்பு நபி இங்கே ஓரோ ஜனதையும் அங்கே பாவிச்சிட்டுண்டு ஃபிர் அவு மூசே இங்கே அஹசாப் தான கட்சிகள் ஹிஸ்ப அஹசாப் தானே கட்சிகள் என்னதான் அவரை பிடிக்கூடி வதிக்கா வேண்டி வஜாதலு பில் பாத்தில் அண்டா ஈ பணியுண்டல்லோ வஜாதலு பில் பாத்தில் பாத்தில் கொண்டு அவர் தர்க்கிக்குவையும் செய்திட்டு பாத்தில் கொண்டு ஓரோ நபியோடும் அவருடைய ஜனத பாத்தில் கொண்டு தர்க்கிக்குவையும் செய்திட்டு லியுதஹிது பிஹி ஹக் லியுதஹிது அவர் தகர்க்குன்னதின் வேண்டி பிஹி ஈ பாத்தில் கொண்ட அல் ஹக் சத்தியத்தை சத்தியத்தை தகர்க்குன்னதின் வேண்டி பாத்தில் கொண்டு பாத்தில் கொண்டு அவர் தர்க்கிக்குவையும் செய்திருந்து பக்ஷே ஃபா அஹத்துஹும் அல்ல பறையும் ஃபா அஹத்துஹும் அது காரணத்தால் பாத்தில் கொண்டு ஹக்கினை தகர்க்கான் வேண்டிட்டு அவர் தர்க்கம் நடத்தி அதொக்கே காரணத்தால் அஹத்துஹும் நாம் அவரை பிடிகூடி நாம் அவரை பிடிகூடி யாரை பிடிகூடி ஈ குல்லு உம்மத் ஆ ஆளுகளை பிடிகூடி நல்லா சோதிக்கணும் ஃபக்கை ஃபக்கான இ காபி ஏ எங்கனையாயிருந்து கைஃப் எங்கனே கான் ஆயிருந்து இகாபி இகாபி என்ன அவடே இகாபி என்னான் இல்லை ஈ ஆ களைஞ்சு போய் இனி பகரம் பாக்கி கசுரு கொடுத்து என்ற சிக்ஷ என்ற சிக்ஷ இப்போ பாருங்க ஃபக்கை ஃபக்கான இ காப் எந்த சிக்ஷ எங்கனையாயிருந்து எந்த ஆலோசிக்கான் பறையான் ஏ எல்லா உம்மத்துகளும் അവരുടെ പ്രവാചക അവരിലേക്ക് നിയുക്തനായ റസൂലിനെ പിടികൂടി വധിക്കാൻ സത്യത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ബാത്തിൽ കൊണ്ട് തർക്കിക്കുവാൻ ഒക്കെ ഭാവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫഹത്തുഹും അല്ല പറയുന്നത് നാം അവരെ പിടികൂടി ശിക്ഷ കൊണ്ടാണ് പിടികൂടിയത് ഫഖൈ ഫഖാന ഇഖാബ് എൻ്റെ ശിക്ഷ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആലോചിക്കാൻ പറയാണ് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഇവിടെ ഫലായ അഗ്രൂർക്ക തഖല്ലബുഹും ഫിൽ ബിലാദ് അവർ ഭൂമിയിൽ സ്വൈരവിഹാരം കൊള്ളുന്നത് നിങ്ങളെ വഞ്ചനയിൽ ചതിയിൽപ്പെടുത്തേണ്ട റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലി സ്വലം മാത്തങ്ങളോടല്ല ഈ പറയുന്നത് റസൂൽ അല്ലാക്ക് എന്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചതിയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല പക്ഷേ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാ സ്വലം മാത്തങ്ങളോടല്ല പ്രത്യേകിച്ചല്ല ഈ ഹിതാബ് ഹിതാബ് എല്ലാവരോടാണ് ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുതിർക്ക നടത്തിയിട്ടും ഇവരിങ്ങനെ ഇത് തുടരുന്നു അവരടുത്തും വല്ല ഹക്കുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു ആലോചന ആളുകൾക്ക് വന്നേക്കാം പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയണം അങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ട അവർ ഭൂമിയിൽ സ്വൈരവിഹാരം കൊള്ളുന്നു ഈ കുതർക്കങ്ങൾക്കപ്പുറമെങ്കിലും മനസ്സിലല്ലേ ആ ഇത് ആലോചിക്കാൻ പറയാം ആ സ്വൈരവിഹാരത്തിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഒരു പരിസമാപ്തി ഉണ്ട് അത് നല്ല നില കൈക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പൂർവ്വകാലത്തെ ഇവിടെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചത് മനസ്സിലായി അതിപ്പോൾ ദുനിയാവിൽ ഫക്കൈ ഫക്കാനെ ഈ കാബി ദുനിയാവിൽ എൻ്റെ ശിക്ഷ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള ആലോചിക്കാൻ പറയാണ് ദുനിയാവിൽ മാത്രമല്ല പിന്നെ ഒക്കെ താലി കഹക്കത്ത് കലിമ തുറബി കാല അല്ലദീന കഫുർ അന്നഹും അസാബുൻ നാർ പരലോകത്ത് ഇനി വരാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്കത് അടുത്ത ആഴ്ച വിശദീകരിക്കാം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഹഖ് ഹഖായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് പിൻപറ്റുവാനും ബാത്തിൽ ബാത്തിലായി മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ആളുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനും അല്ലാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ വ ബാരക അലാ നബീന മുഹമ്മദിൻ വ അലാ ആലിഹി വ അസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ അസ്സലാമു അല